வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் குஜராத் காக்ராப்பர் அணுமின் நிலையத்தில் மூன்றாவது உலையில் மின் உற்பத்தி தொடங்கியது விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி வாழ்த்து மாநிலங்களவைக்கு புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் இன்று பதவியேற்பு அவைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் இந்திய அமெரிக்க வர்த்தக கவுன்சிலின் இந்தியா ஐடியாஸ் உச்சி மாநாடு பிரதமர் காணொலி காட்சி மூலம் உரை நிகழ்த்துகிறார் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த மேலும் பல திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான மதிப்பெண் பட்டியல் அடுத்த மாதம் முதல் வாரத்தில் வெளியிடப்படும் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தகவல் கொரோனா தடுப்பூசியை முதலில் எந்த நாடு உருவாக்கினாலும் அந்நாட்டுடனும் இணைந்து செயல்பட தயார் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அறிவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் குஜராத் மாநிலத்தில் காக்ராப்பர் அணுமின் நிலையத்தில் மூன்றாவது உலையில் மின் உற்பத்தி தொடங்கப்பட்டதை அடுத்து அணு விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்பட்ட எழுநூறு மெகாவாட் காக்ராப்பர் அணுமின் நிலையத்தில் மின் உற்பத்தி தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் தயாரிப்போம் திட்டத்திற்கு சிறந்த உதாரணமாக விளங்குகிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இது வருங்காலத்தில் பல்வேறு சாதனைகளை புரிவதற்கு வழிகாட்டியாக அமைந்துள்ளது என்றும் இதற்காக விஞ்ஞானிகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் இந்திய அமெரிக்க வர்த்தக கவுன்சில் ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்தியா ஐடியாஸ் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி இன்று முக்கிய உரையாற்றுகிறார் இருநாட்டு அரசுகளின் முக்கிய பிரதிநிதிகள் உயர்மட்ட அதிகாரிகள் வர்த்தக சமூக துறைகளின் கருத்தாளர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினர் பங்கேற்கும் இம்மாநாடு காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெறவுள்ளது கொரோனா தொற்றுக்கு பிந்தைய காலத்தில் சிறப்பான எதிர்காலத்தை உருவாக்குவோம் என்ற தலைப்பின் கீழ் இந்த உச்சி மாநாட்டில் ஆலோசனைகள் நடத்தப்பட உள்ளன அமெரிக்க இந்திய கவுன்சில் நிறுவப்பட்டு நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகள் நிறைவடையும் நிலையில் இம்மாநாட்டில் வருங்காலத்தில் இருதரப்பிலும் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து துறைசார் வல்லுநர்கள் கூடி விவாதிக்க உள்ளனர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ வர்ஜினியா மாகாண செனட்டர் மற்றும் செனட் இந்தியா காக்கஸின் துணைத் தலைவர் மார்க் வார்னர் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமெரிக்க அதிகாரிகள் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கின்றனர் கொரோனாவுக்கு பிந்தைய உலகில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நல்லுறவு இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு ஆகியவை குறித்தும் இந்த மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த மேலும் பல திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய அமெரிக்க வர்த்தக கவுன்சில் உச்சி மாநாட்டில் காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்று பேசிய அவர் கொரோனா தொற்று பரவல் பிரச்சினைகளுக்கு மத்தியிலும் இந்திய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் பொருளாதாரம் வேளாண் துறை மற்றும் பல துறைகளில் தொடர்ச்சியாக கட்டமைப்பு சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் இதனால் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மின்சார பயன்பாடு மற்றும் வரி வசூல் ஆகியவற்றில் ஏற்பட்டு வரும் முன்னேற்றங்கள் இந்திய பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றுவதில் சாத்தியமான சூழல்களை உருவாக்கி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றால் அறிவிக்கப்பட்ட ஊரடங்கில் இரண்டு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்து வங்கி வர்த்தகங்களும் டிஜிட்டல் பண பரிமாற்றங்களும் அதிகரித்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார் இந்த உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்று பேசிய மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் உலக நாடுகள் எதிர்பார்த்ததை விட கொரோனா தொற்று பிரச்சினையை இந்தியா சிறந்த முறையில் எதிர்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்தார் உரிய நேரத்தில் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு உத்தரவால் கொரோனா பரவல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டார் முகக்கவசங்கள் கிருமி நாசினிகள் வெண்டிலேட்டர்கள் உற்பத்தியில் இந்தியா தன்னிறைவு பெற்றுள்ளதாகவும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அப்போது குறிப்பிட்டார் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்ய இந்தியா மிக உகந்த சிறந்த நாடாக திகழ்கிறது என்று மத்திய நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார் இந்திய அமெரிக்க வர்த்தக கவுன்சில் உச்சி மாநாட்டில் காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்று பேசிய அவர் வேலைவாய்ப்புகளை பெருக்கும் அளவிற்கு திட்டங்கள் தீட்டப்பட வேண்டும் என்றும் அப்போதுதான் வறுமையை ஒழிக்க முடியும் என்றும் தெரிவித்தார் இதனை குறிக்கோளாக கொண்டுதான் மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருவதாகவும் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்கள் வங்கிகள் மற்றும் கட்டமைப்பு துறைகளில் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் 
கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகள் தற்காலிகமானதுதான் என்றும் கொரோனா மற்றும் பொருளாதார போர்களை இந்தியா நிச்சயமாக வெற்றி கொள்ளும் என்றும் இதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் நாட்டின் ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சியில் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் முக்கிய பங்களிப்பதாகவும் இந்தியாவின் ஏற்றுமதியில் ஐம்பது சதவீத பொருட்களை இந்திய நிறுவனங்கள்தான் உற்பத்தி செய்கின்றன என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் எனவே குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் வெளிநாடு நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்வதற்கான சாதகமான சூழ்நிலைகள் இந்தியாவில் நிலவுவதாகவும் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அப்போது குறிப்பிட்டார் நாடு எதிர்கொள்ளும் சவாலான சூழ்நிலைகளில் இந்திய விமானப்படை முக்கிய பங்காற்றியுள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் விமானப்படை தளபதிகள் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் இவ்வாறு கூறினார் நாட்டில் கொரோனா பரவல் சூழ்நிலையில் இந்திய விமானப்படை அளப்பரிய சேவை புரிந்துள்ளதாக அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் கொரோனா சிகிச்சைக்கு தேவையான மருந்து பொருட்கள் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு இந்திய விமானப்படையின் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் குறிப்பிட்டார் மாநிலங்களவைக்கு புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அறுபத்தோரு உறுப்பினர்களில் நாற்பத்தைந்து உறுப்பினர்கள் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டனர் அவர்களுக்கு மாநிலங்களவைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தமிழகத்தில் அஇஅதிமுக சார்பில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தம்பிதுரை மாநிலங்களவை உறுப்பினராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் மூ தம்பிதுரை என்னும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பெற்றதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது உண்மையான பற்று ஆர்வமும் பற்று உறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் அதைத் தொடர்ந்து கே பி முனுசாமி கே பி முனுசாமி எனும் நான் மாநிலங்களவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு சட்டத்தினால் நிறுவப்பட்டதான இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மீது உண்மையான திமுக சார்பில் திருச்சி சிவா என் ஆர் இளங்கோ பி செல்வராஜ் ஆகியோரும் இன்று மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களாக பதவியேற்கின்றனர் இன்று பதவியேற்காத உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் போது பதவியேற்பார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா பரவல் காரணமாக சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் பொருட்டு முதல் முறையாக பதவியேற்கும் நிகழ்ச்சி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்றது இருபது மாநிலங்களில் இருந்து அறுபத்தோரு உறுப்பினர்கள் மாநிலங்களவைக்கு புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா தடுப்பு மருந்து பரிசோதனைகள் விஞ்ஞான ரீதியாகவும் மருத்துவ நெறிமுறைகளை உறுதிப்படுத்தும் வகையிலும் மேற்கொள்ளப்படும் என்று நித்தி ஆயோக் உறுப்பினர் மருத்துவர் வி கே பால் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்றுக்கு தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்சியில் இந்தியா முன்னிலையில் இருப்பதாக தெரிவித்தார் இந்திய மக்களுக்கும் சர்வதேச சமூகத்திற்கும் இந்தியா தரப்பில் கொரோனாவுக்கு தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் முயற்சிகள் அனைத்து வகையிலும் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் தடுப்பு மருந்து ஆராய்ச்சிகள் விஞ்ஞான ரீதியாகவும் மருத்துவ நெறிமுறைகளை உறுதிப்படுத்தும் வகையிலும் இருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவில் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு தடுப்பு மருந்துகள் மனிதர்களிடம் செலுத்தி பரிசோதிக்கும் நடைமுறைகள் தொடங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் உலக அளவில் தற்போது முன்னிலை பரிசோதனையில் இருக்கும் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் தடுப்பு மருந்தை ஒரு பில்லியன் அளவிற்கு வாங்க இந்திய சீரம் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பிரிட்டன் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தடுப்பு மருந்து அனைவருக்கும் குறைந்த விலையில் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் நாடு முழுவதும் கொரோனா பரிசோதனைகளை அதிகரிக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் நாளொன்றுக்கு ஐந்து லட்சம் பரிசோதனைகள் என்ற இலக்கு விரைவில் எட்டப்படும் என்றும் அப்போது குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றுக்கான சிறந்த சிகிச்சைகள் அளிப்பது தொடர்பாக மருத்துவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் தேசிய மருத்துவ திட்டம் இன்று தொடங்கப்படுவதாகவும் மருத்துவர் வி கே பால் தெரிவித்தார் நாட்டில் கொரோனா பரவலை தடுப்பதில் ஊரடங்கு மிகப்பெரிய பங்கு வகித்து வருவதாக தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் இயக்குநர் ரந்தீப் குலேரியா தெரிவித்துள்ளார் தூர்தர்ஷனுக்கு பேட்டியளித்த அவர் கொரோனா தொற்றை தடுக்க மத்திய அரசு உரிய நேரத்தில் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளினால் நாட்டில் சுகாதார கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த உதவியதாகவும் குறிப்பாக கொரோனா தடுப்பு சிகிச்சை மருத்துவமனைகள் இதில் முக்கிய பங்காற்றி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் 
தலைநகர் தில்லியில் கொரோனா பரவலை தடுக்க வீடு வீடாக சென்று அனைவருக்கும் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் கொரோனா தொற்று இதுவரை சமூக பரவலாக மாறவில்லை என்றும் எழுபத்தி ஏழு மக்கள் தொற்றிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டிருப்பதாகவும் ரன்தீப் குலேரியா அப்போது குறிப்பிட்டார் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பிபிஓ நிறுவன ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்தே பணிபுரியும் நடைமுறைக்கான விதிமுறைகளை மத்திய அரசு இந்த ஆண்டு டிசம்பர் இறுதி வரை நீட்டித்துள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக பொது ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் பல்வேறு தொழில்கள் முடங்கியுள்ளன இதனால் ஊரடங்கில் இருந்து பல தொழில்களுக்கு தளர்வு அளிக்கப்பட்டு கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளுடன் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக ஐடி எனப்படும் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பிபிஓ நிறுவன ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்தே பணிபுரியும் நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதற்கான விதிமுறைகளை இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முப்பத்தி தேதி வரை மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது இது தொடர்பாக தொலைத்தொடர்பு துறை வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்தே பணிபுரிவதை உறுதி செய்யும் வகையில் விதிமுறைகள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அசாமில் தொடரும் வெள்ளப்பெருக்கால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது பீகாரில் வெள்ள நிலைமையை சமாளிக்க தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் பத்தொன்பது குழுக்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன அசாம் மாநிலத்தில் கடந்த சில தினங்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது கடந்த மூன்று நாட்களாக பெய்து வரும் தொடர் மழையால் வெள்ள பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது இருபத்தி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த இருபத்தி லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் ஹெக்டேர் விளைநிலங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன நிவாரண முகாம்களில் நாற்பத்து நான்காயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததால் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இதேபோல உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் கனமழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பித்தோக்ரகர் மாவட்டத்தில் உள்ள தங்க முனியாளி என்ற கிராமத்தில் கனமழையால் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது இதில் ஐந்து பேரின் சடலங்கள் மீட்கப்பட்டன மேலும் ஆறு பேர் மாயமானதால் அவர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது தில்லியில் நேற்று பல்வேறு இடங்களில் கனமழை பெய்தது இதன் காரணமாக தாழ்வான இடங்களில் நீர் தேங்கியதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது தில்லி மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் இன்று மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே பீகாரிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது நிலைமையை சமாளிக்க தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையைச் சேர்ந்த பத்தொன்பது குழுக்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக அதன் இயக்குநர் சத்ய பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் நாளை வரை கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்து மூன்றாயிரத்து ஐம்பது பேர் குணமடைந்ததன் மூலம் குணமடைந்தவர்கள் விகிதம் அறுபத்து மூன்று புள்ளி ஒன்று மூன்று சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தைந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரத்தை கடந்துள்ளது இந்தியாவில் ஒரே நாளில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்றி இருபத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்களையும் சேர்த்து இதுவரை நாடு முழுவதும் கொரோனா நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினோரு லட்சத்து தொன்னூற்றி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்தாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அறுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு இருபத்தி எட்டாயிரத்து எழுநூற்றி முப்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐம்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இதன் மூலம் குணமடைந்தோர் விகிதம் அறுபத்தி மூன்று புள்ளி ஒன்று மூன்று சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் மூன்று லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்து முப்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு பன்னிரெண்டாயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி பதினேழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதன் மூலம் குணமடைந்தோர் விகிதம் அறுபத்தி மூன்று புள்ளி ஒன்று மூன்று சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து தொன்னூற்றி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்றி தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து ஆறாயிரத்து நூற்று பதினெட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் ஐம்பதாயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இரண்டாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கர்நாடகாவில் எழுபத்தி ஓராயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து நானூற்றி அறுபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் இருபத்தி நான்காயிரத்து தொன்னூற்றி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினாறாயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மூன்று
தமிழகத்தில் மேலும் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரத்து அறுநூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து எட்நூற்றி தொன்னூற்றி நான்கு பேர் குணமடைந்ததால் ஒட்டுமொத்தமாக இதுவரை ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரத்து அறுநூற்றி எழுபது பேர் தொற்றிலிருந்து விடுபட்டு வீடு திரும்பியுள்ளனர் மேலும் எழுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து கொரோனா உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து அறுநூற்றி இருபத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு நேற்று ஒரே நாளில் ஐம்பத்தி ஓராயிரத்து அறுபத்தி ஆறு கொரோனா பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன சென்னையை பொறுத்தவரை ஆயிரத்து நூற்று முப்பது பேருக்கும் செங்கல்பட்டில் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் இருநூற்றி அறுபத்தி இரண்டு பேருக்கும் திருவள்ளூரில் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஆறு பேருக்கும் தூத்துக்குடி இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கும் விருதுநகரில் முன்னூற்றி பேருக்கும் நேற்று கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான மதிப்பெண் பட்டியல் அடுத்த மாதம் முதல் வாரத்தில் வெளியிட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாநில பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஏழு கிராம ஊராட்சிகளில் அமைக்கப்பட உள்ள வளர்ச்சிப் பணிகளை அவர் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பதினோராம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் இம்மாத இறுதிக்குள் வெளியிடப்படும் என்று கூறினார் நடப்பு கல்வியாண்டில் மாற்றுத்திறனாளி பள்ளி மாணவ மாணவியருக்கு தேவையான வசதிகள் பள்ளிக்கூடங்களில் ஏற்படுத்தப்படும் என்று தெரிவித்தார் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் ஊனமுற்ற மாணவர்களாக இருந்தால் எல்லா பள்ளிகளிலும் ஊனமுற்றவர்களுக்காக புதிதாக கட்டப்படுகிற கட்டிடத்தில் கூட அவர்களுக்கு தேவையான ரெஸ்ட் ரூம் என்று சொல்வார்கள் கழிப்பிட வசதிகள் அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் புதிதாக கட்டப்படுகிற கட்டிடங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இப்போது கட்டப்படுகிற கட்டிடங்கள் அனைத்தும் அவர்களுக்கு ஏற்ப அப்படி ஒரு இருவர் இருந்தால் அதற்கேற்ப அந்த பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது சுங்கச்சாவடிகளில் ஃபாஸ்டேக் முறைக்கு தடை விதிக்க கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளில் டிஜிட்டல் மயமாக்கும் நோக்கத்துடன் ஃபாஸ்டேக் முறையை மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை அமைச்சகம் அறிமுகப்படுத்தியது ஃபாஸ்டேக் அடையாள அட்டையை பெறாத வாகனங்களுக்கு இரு மடங்கு கட்டணம் செலுத்தினால்தான் சுங்கச்சாவடியை கடக்க முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் ஃபாஸ்டேக் கட்டண முறையை ரத்து செய்ய கோரி சென்னையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் கபிலன் மனோகரன் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார் இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி ஏ பி சாஹி தலைமையிலான அமர்வு முன் நடைபெற்றது அப்போது ஃபாஸ்டேக் அட்டை பெற்று வீட்டில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த தனது காருக்கு ஸ்ரீபெரும்புதூரில் சுங்கக் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டதாக மனுதாரர் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது மேலும் ஓ டி பி எண் அனுப்பிய பின்னர்தான் பண பரிமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என ரிசர்வ் வங்கி விதிகள் கூறுகின்றன அதை மீறி இந்த கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது என மனுதாரர் குறிப்பிட்டார் இந்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்த தலைமை நீதிபதி ஏ பி சாஹி நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி ஆகியோர் மனுதாரரின் குற்றச்சாட்டுக்கு போதிய ஆதாரம் இல்லை எனவும் ஃபாஸ்டேக் முறைக்கு தடை கூறிய மனு தள்ளுபடி செய்வதாகவும் அறிவித்தனர் ஃபாஸ்டேக் கட்டணம் செலுத்தும் முறையில் உள்ள தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் சரி செய்ய வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்தனர் தேசிய வேளாண்மை மற்றும் ஊரக மேம்பாட்டு வங்கி நபார்டு தமிழக அரசுக்கு இரண்டாயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி ஐந்து கோடி நிதியுதவிக்கு அனுமதி அளித்துள்ளது நபார்டு வங்கி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் நபார்டின் ஊரடங்க உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதி மற்றும் நபார்டு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதி ஆகிய திட்டங்களின் கீழ் சேலம் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் பதினேழு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேர் பயன்பெறும் வகையில் கூட்டு குடிநீர் திட்டங்களுக்காக இரண்டாயிரத்து அறுபத்தாறு கோடி ரூபாய் அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் சேலம் மாவட்டம் தலைவாசலில் உயர்நிலை ஒருங்கிணைந்த இந்த கால்நடை ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்க நானூற்று பத்தொன்பது கோடி ரூபாய் வழங்கியுள்ளதாக அந்த செய்திக்குறிப்பில் நபார்டு தமிழ்நாடு மண்டல தலைமை பொது மேலாளர் செல்வராஜ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வக்ஃபு வாரிய நிலத்தை மீட்ட முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் நிலோபர் கபில் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சென்னை விருகம்பாக்கம் பகுதியில் இருந்த வக்ஃபு வாரியத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மூன்று ஏக்கர் இருபத்தி எட்டு சென்ட் நிலத்தை நவாப் அலிகான் என்பவர் போலி ஆவணம் மூலம் வலசரவாக்கத்தைச் சேர்ந்த நெடுமாறன் என்பவருக்கு திரையம் செய்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கு எதிராக சட்டப் போராட்டம் நடைபெற்ற நிலையில் சொத்திற்கு உரிமை கோரி கடந்த இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு நவாப் அலிகான் வழக்கு தொடர்ந்ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் பதினெட்டு ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த வழக்கை விசாரிக்க தனி நீதிமன்றம் அமைத்து கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு முதலமைச்சர் அரசாணை பிறப்பித்ததாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன் மூலம் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர்
இந்தியாவில் தனியார் ரயில் திட்டம் குறித்த விண்ணப்பத்திற்கு முந்தைய கருத்தரங்கை ரயில்வே அமைச்சகம் நடத்தியது இந்தியாவில் நூற்று ஒன்பது வழித்தடங்களில் ரயில்களை இயக்க தனியாருக்கு அனுமதி அளிக்க நிதியமைச்சகம் முடிவு செய்துள்ளது இதில் நூற்று ரயில்களை தனியார் துறையினர் இயக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த திட்டத்திற்கு தகுதி வாய்ந்த நபர்களை இரண்டு கட்ட ஏல முறையில் தேர்வு செய்ய உள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதற்காக பனிரண்டு வகையான தகுதிகளுடன் விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டிருந்தன இந்நிலையில் விண்ணப்பத்திற்கு முந்தைய கருத்தரங்கை ரயில்வே அமைச்சகம் நேற்று நடத்தியது இதில் விண்ணப்பிக்க விருப்பமுள்ள பதினாறு பேர் கலந்து கொண்டதாகவும் இந்த கருத்தரங்கு பெரும் வரவேற்பை பெற்றதாகவும் ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது விண்ணப்பத்திற்கு முந்தைய இரண்டாவது கருத்தரங்கை அடுத்த மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி நடத்த உள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது தனியார் ரயில் திட்டத்தின் மூலம் ரயில்வே கட்டமைப்பு மேம்படும் என்றும் முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடு கிடைக்கும் என்றும் ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்தி பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பங்கேற்கிறார்கள் எஸ் ஆர் ரமணன் முன்னாள் இயக்குநர் வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் மற்றும் பேராசிரியர் ஏ நாராயணமூர்த்தி துறை தலைவர் பொருளாதாரம் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் கலந்துரையாடுகிறார் பி நிர்மலா இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்றரை கோடியை கடந்துள்ளது சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே ஐம்பத்தோரு லட்சத்து ஆயிரத்து நூற்று பதினைந்தாக உயர்ந்துள்ளது ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு ஆறு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது தொன்னூற்றோரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தோரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் அறுபத்தாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் பாதிப்பு நாற்பது லட்சத்து இருபத்தெட்டாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினெட்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு இருபத்தோரு லட்சத்து அறுபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது எண்பத்தோராயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினான்கு லட்சத்து அறுபத்தைந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஏழு லட்சத்து எண்பத்து மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூற்று எண்பது பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஐந்து லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்து நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தென்னாப்பிரிக்காவில் மூன்று லட்சத்து எண்பத்தோராயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இரண்டு லட்சத்து எட்டாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பெரு மெக்சிகோ சிலி ஸ்பெயின் ஆகிய நாடுகளில் மூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரிட்டனில் பாதிப்பு இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்றைந்தாயிரமாக உள்ளது கொரோனா தடுப்பூசியை சீனா உட்பட எந்த நாடு முதலில் உருவாக்கினாலும் அந்நாட்டுடன் இணைந்து செயல்பட அமெரிக்கா தயாராக உள்ளதாக அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தொற்று சீனாவில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் ஏற்பட்டது பின்பு இந்த தொற்று உலக நாடுகள் முழுவதும் பரவியது இந்த நோய் பரவலுக்கு சீனாதான் காரணம் என்று அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டினார் சீனாவுக்கு ஆதரவாக உலக சுகாதார நிறுவனம் இருந்ததால்தான் இந்த தொற்று பரவலை சீனாவுக்குள்ளேயே கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போனது என்றும் அதிபர் ட்ரம்ப் கூறியிருந்தார் இந்நிலையில் அவர் அளித்துள்ள பேட்டியில் வெற்றிகரமான கொரோனா தடுப்பூசியை சீனா உட்பட எந்த நாடு உருவாக்கினாலும் அவற்றுடன் அமெரிக்கா இணைந்து செயல்பட தயாராக உள்ளதாக அவர் கூறினார் கொரோனா தடுப்பு மருந்துகள் மற்றும் ஊசிகள் தயாரிப்பு தொடர்பாக அமெரிக்காவில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு வருகிறது என்றும் வெகு விரைவில் கொரோனாவுக்கான தடுப்பூசி வெளிவரும் என்று எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் கூறினார் கொரோனா தடுப்பூசிகளை விநியோகிப்பதில் அமெரிக்க ராணுவம் உதவும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா நெருக்கடியை பயன்படுத்தி அண்டை நாடுகளை சீனா அச்சுறுத்தி வருவதாக அமெரிக்கா குற்றம் சாட்டியுள்ளது இங்கிலாந்துக்கு பயணம் மேற்கொண்ட அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சர் டொமினிக்கை சந்தித்து பேசினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மைக் பாம்பியோ சர்வதேச நிலைத்தன்மையை ஏற்படுத்த சீனா உள்ளிட்ட ஒவ்வொரு நாடும் உரிய முறையில் செயல்பட ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டியது அவசியம் என்று வலியுறுத்தினார் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்துவதற்கான விவரங்களை தெரிவிக்காமல் மறைத்து சீனா முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் அண்டை நாடுகளை அச்சுறுத்துவதற்காக இந்த பேரிடரை சீனா பயன்படுத்தி வருவதாகவும் தென் சீனா கடல் பகுதியில் ராணுவத்தை நிறுத்தி வருவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் இதனிடையே இந்தோ பசிபிக் பிராந்திய பாதுகாப்பிற்கான அமெரிக்காவின் திட்டங்கள் குறித்து வாஷிங்டனில் செய்த
அப்போது அவர் இந்தியா சீனா இடையேயான விவகாரங்களை உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருவதாக தெரிவித்தார் எல்லைப் பகுதியில் நிலவரங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் இருதரப்பும் பதற்றத்தை குறைக்க முயற்சி மேற்கொண்டு வருவது தெரியவந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இந்தியா அமெரிக்கா இடையே முழுமையான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு இருந்து வருவதாகவும் இந்தியாவுக்கு பாதுகாப்பு தளவாடங்களை அதிக அளவில் விற்பனை செய்ய தயாராக இருப்பதாகவும் மார்க் எஸ்பர் கூறினார் கொரோனா தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களின் கணினிகளில் ஊடுருவ முயற்சி மேற்கொண்டதாக சீனாவைச் சேர்ந்த இரண்டு ஹேக்கர்கள் மீது அமெரிக்கா குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்துள்ளது சீனாவைச் சேர்ந்த முப்பத்து நான்கு வயதான லி ஜியோவோயு மற்றும் முப்பத்து மூன்று வயதான டோங் ஜியாச்சி ஆகியோர் மீது அமெரிக்க நீதித்துறை குற்றச்சாட்டுகளை பதிவு செய்துள்ளது சீன பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தில் பணியாற்றும் அவர்கள் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா பெல்ஜியம் ஜெர்மனி ஜப்பான் உள்ளிட்ட நாடுகளில் செயல்படும் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப மருத்துவ உபகரணங்கள் தயாரிப்பு நிறுவனங்களை உளவு பார்க்க கடந்த பத்தாண்டுகளாகவே கணினிகளில் ஊடுருவ முயற்சி மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கைதிகள் பரிமாற்ற ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்த பிரிட்டனுக்கு சீனா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது ஹாங்காங்கில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் வகையில் புதிய தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தை சீனா கொண்டு வந்துள்ளது இந்த நடவடிக்கையை கண்டித்து சீனாவுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட கைதிகள் பரிமாற்ற ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்வதாக பிரிட்டன் வெளியுறவு அமைச்சர் டோம்னிக் ராப் அறிவித்திருந்தார் பிரிட்டனின் இந்த நடவடிக்கைக்கு சீனா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக லண்டனில் உள்ள சீன தூதரகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சீனாவின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் தலையிடுவதை நிறுத்திக் கொள்ளாவிட்டால் கடும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இந்த ஆண்டிற்கான ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறும் என்று ஐ பி எல் அமைப்பின் தலைவர் பிரிஜேஷ் பட்டேல் அறிவித்துள்ளார் கடந்த ஏப்ரல் மே மாதங்களில் நடைபெற இருந்த ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடர் கொரோனா பொதுமுடக்கம் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது பொதுமுடக்கம் தளர்த்தப்பட்டு வருவதால் போட்டி எப்போது நடைபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது இந்நிலையில் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறும் என்று ஐ பி எல் அமைப்பின் தலைவர் பிரிஜேஷ் பட்டேல் அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக மத்திய அரசிடம் அனுமதி கோரியிருப்பதாகவும் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஐ பி எல் ஆட்சிமன்ற குழு ஆலோசித்து முடிவெடுக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் உதகை கோவை தென்காசி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகத்தின் வடக்கு கடலோரத்தின் ஒரு சில பகுதிகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் தென்காசி கன்னியாகுமரி கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி சேலம் திருவண்ணாமலை வேலூர் நாமக்கல் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று கூறியுள்ளது உதகை கோவை தர்மபுரி மற்றும் சேலம் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்றும் வானிலை மைய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது குஜராத் காக்ராபர் அணுமின் நிலையத்தில் மூன்றாவது உலையில் மின் உற்பத்தி தொடங்கியது விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி வாழ்த்து மாநிலங்களவைக்கு புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் இன்று பதவியேற்பு அவைத்தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் இந்திய அமெரிக்க வர்த்தக கவுன்சிலின் இந்தியா ஐடியாஸ் உச்சி மாநாடு பிரதமர் காணொலி காட்சி மூலம் உரை நிகழ்த்துகிறார் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த மேலும் பல திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான மதிப்பெண் பட்டியல் அடுத்த மாதம் முதல் வாரத்தில் வெளியிடப்படும் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தகவல் கொரோனா தடுப்பூசியை முதலில் எந்த நாடு உருவாக்கினாலும் அந்நாட்டுடன் இணைந்து செயல்பட தயார் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அறிவிப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் 
மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின் அஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம்